Mtazamaji wa Matia TV. Huenda umelisikia neno hili likitamkwa sehemu mbalimbali. Huenda we mwenyewe umelitumia ama umesikia likitumika mahali pengine. Siku ya Jumatano ya Majivu ni siku ambayo waumini wa Kikristo duniani kote wanashiriki kwa pamoja kupakwa majivu katika paji la uso ikiwa ni ishara kwamba wanatubu na kuiamini njili kuanza rasmi mfungo wa kwarezima. Karibu tutafahamu mengi zaidi kuhusu Jumatano wa majivu na katika kuianza safari rasmi ya siku 40 za mfungo wa kwarezima nini kifanyike kwa mtu atakayefunga ataishi vipi katika siku hizi 40 za mfungo atafanya nini kujiweka kikamilifu mbele za Mwenyezi Mungu karibu ungane nami msimulizi wako kwa siku hii ya leo ya sinta mwana wa Lisu kupata na kuelewa kuhusu mfungo wa kwarezima kwa Wakristo wa Katoliki na nini hasa siku ya Jumatano ya majivu karibu ni kusihi uandamane nami mwanzo mpaka tamati Mtazamaji wa Matia TV. Jina la Jumatano ya Majivu lilianza kutumika rasmi mwaka 1199 na Papa Ubani wa pili. Mwanzoni liliitwa mwanzo wa mfungo. Yaani majivu yatumikayo kutokana na matawi yaliyobarikiwa Jumapili ya matawi ya mwaka uliopita. Kwa rezima ni kipindi cha siku 40. Na wengi hujiuliza kwa rezima ni nini? Kwa rezima ni kipindi cha siku 40 za kufunga, kusali, kutafakari neno la Mungu na kufanya matendo ya huruma. Ni wakati wa kumwilisha utamaduni wa injili ya upendo. Wengine watakuwa wanajiuliza nini maana ya matendo ya huruma na kusihi andamana nami utajua nini maana ya kufanya matendo ya huruma kipindi cha kwarezima kipindi cha kwarezima ambacho kinaanza siku ya Jumatano ya majivu ni tendo la kupakwa majivu katika paji la uso la Mkristo Mkatoliki anayekiri kuwa ni mdhambi na anahitaji huruma ya Mungu Baba kwani ni ukweli kuwa tunapopakwa majivu tunakubali kuwa sisi ni jumuiya ya wakosaji tunaohitaji huruma msamaha kutakaswa na kufanywa upya watoto wa Mungu na wa kanisa tendo hili la kiroho la kupakwa majivu katika paji la uso ni ishara ya toba ya kweli ishara ambayo imekuwa ikitumika kwa maelfu ya miaka iliyopita tendo hili linalofanyika la kupakwa majivu linatokana na desturi ya kiroho ya kufanya toba katika ulimwengu wa Wayahudi majivu yalikuwa ni alama ya huzuni, masumbuko, uchungu na uduni. Baadaye utamaduni huu wa kupakana majivu ulitumiwa na Wakristo wa kwanza kama alama ya toba. Miaka ya themanini baadhi ya makanisa yaliadhimisha ibada Jumatano ya majivu kwa ajili ya wadhambi waliokubuhu katika dhambi na wanaojulikana. Na sasa pale ambapo waliamua kufanya toba ndipo walipakwa majivu. Hivyo wakati huo si wote walipakwa majivu ila wale waliokuwa wa dhambi waliojulikana wazi kama vile malaya, wauaji, waasi na kadhalika. Kuanzia karne ya 11 kanisa lipanua ibada hii na kuwahusisha waamini wake wote na si wa dhambi waliokubuhu tu. Mwenyezi Mungu kwa kinywa cha nabii Yoeli anatuita tumrudia yeye kwa mioyo yetu yote kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza.
tunaambiwa tuirarue mioyo yetu na sio mavazi yetu katika siku za agano la kale watu walikuwa na desturi ya kurarua mavazi yao kama ishara ya kufanya toba hata hivyo walikwepo wengine waliokuwa wakiyararua mavazi yao kama ishara ya nje tu na kumbe ndani ya mioyo yao hawakuwa na nia ya kufanya toba ya kweli mioyo yao ya jiwe haikuweza kubadilika watu hawa hawakuwa wameacha mambo ya kiulimwengu na kuanza kuyaishi maisha mapya maisha ya kumcha Mungu katika nabii Yoeli haiti mtu mmoja mmoja bali anatoa wito kwa watu wote akisema pigeni tarumbeta katika sayuni takaseni saumu kusanyeni kusanyiko kuu kusanyeni watu litakaseni kusanyiko kusanyikeni wazee kusanyikeni watoto na hao wanyonyao maziwa ni katika nabii Yoeli aya ya pili mstari ule wa 15 Mtakatifu Paulo katika waraka wake wa pili kwa Wakorinto anatusihi tukubali kupatanishwa na Mungu kwa njia ya Kristo Mungu Baba alimtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo aje kutukomboa kwa kuteswa na hata kufa msalabani Mungu asiyejua dhambi Alimfanya Yesu Kristu kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Wakorinto wa pili aya ya tano mstari wa na moja. Wakati wa Kristu wanajiandaa kiroho kuanza mfungo wa mwezi mtakatifu wa Kwaresma kama Yesu Kristu ambaye alifunga chakula kwa siku arobaini akaona njaa lakini mfungo huu ulimpatia nguvu ya kuanza utume wake pamoja na magumu yaliyomkabili. Matumaini ya mfungo wetu hayanabudi kujengeka katika njaa na kiu ya muungano na Mungu wetu mtakatifu sana. Muungano huu unawezekana tukiwafungulia mlango wenzetu hasa wahitaji na kuwapatia yale tutakayojinyima. Nini cha kufanya katika mwezi mtukufu wa Kwaresma kwa Mkristo Mkatoliki aliyeweka nia ya kufunga, kujinyima, kusali, kujitoa sadaka kwa ajili ya watu wengine? Ndipo tunakumbushwa mfano msamaria mwema aliyejitolea kumsaidia mhitaji bila ya kuangalia tofauti zao. Mfungo unaoambatana na huduma kwa wahitaji ni njia ya kushinda tofauti zetu na vishawishi vinavyoambatana na tofauti hizo. Kwa hiyo tunaalikwa katika kila hali tulionayo kushiriki mfungo huu wa kwarezima kwa malengo zaidi ya maisha yetu ya kiroho. Tutofautishe kipindi hiki na mazoea tuliyojijengea ya kujikatalia chakula pingine kwa sababu tu za kibinafsi. Mfungo wetu hauna budi kuambatana na majitoleo mbalimbali. Yaani sadaka na huduma kwa wahitaji zaidi sana wakati huu wa kwaresma ni wakati wa kutubu na kuiamini injili na je unaweza kufunga kwa namna gani tendo la kufunga chakula lisiwe na mwelekeo zaidi wa mafarisayo ambao walitekeleza mfungo kwa kutimiza sheria tu bila uhusiano wote na maisha yao ya kiroho tena roho zao zikiwa mbali na Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mungu ili kwa neema zake mfungo wetu uweze kutusaidia zaidi kushindana na kila hali inayotuzuia kutekeleza mapenzi yake. Hali kadhalika mfungo huu tunaoufanya uweze kuwa ni sehemu ya toba ambayo itatusaidia kuushinda ubinafsi wetu. Hatua za kuchukua ili tuweze kufanya vyema mapinduzi ya kiroho toba na kubadilika
swali linakuja kwamba nani atakubali kwamba yeye ni mdhambi? Ikumbukwe hakuna binadamu kamilifu. Wote tuna mapungufu chini ya jua. Tusipokubali kuwa sisi ni wadhambi, hatutaona hitaji la kufanya toba na kubadilika. Ndio maana Jumatano tunapakwa majivu. Ikiwa ni alama ya kukubali kuwa sisi ni wadhambi, hatuna thamani mbele ya Mungu. Na hivi tunahitaji kutubu. Hivi kila atakayepakwa majivu Jumatano wa majivu atakubaliana na ukweli huu. Sala kufunga na matendo ya huruma ni mambo matatu ambayo tunahimizwa kuyafanya kipindi hiki cha kwarezima. Haya ndo mambo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anayaweka bayana katika injili. Yesu anatuangalisha kuwa ili tuweze kufaidika kutokana na sala, matendo yetu ya huruma na kufunga kwetu tuondokane na unafiki. Tuondokane na unafiki. Ntarudia tena. Tuondokane na unafiki. Wengine wanaingia katika kipindi cha kwarezima kwa mazoea. Na hii inatufanya tuione kwarezima kama kitu kilichozoeleka. Tukiafanya hayo hatutafaidika lolote kiroho. Kila mmoja akiingia katika kipindi cha kwarezima aingie kama ndo kwanza mwisho na mwanzo wa maisha yake. Inatuipasa kuitumia kila kwarezima kana kwamba hatuna tena kwa rezima nyingine. Kwa hakika hakuna hata mmoja mwenye uhakika wa kuiona kwa rezima nyingine. Mtume Paulo anatukumbusha kwamba kipindi cha kwa rezima ndio wakati uliokubalika. Siku ya wokovu ndio sasa. Tusisubiri wakati mwingine. Tukitumie vyema kipindi hiki. Ikumbukwe siku ya Jumatano ya tarehe 26 ya mwezi huu wa pili mwaka 2020 kipindi kingine kwa rezima nyingine waamini wa Kristu wa Katoliki wataenda kushiriki katika Jumatano ya majivu na kuanza rasmi kwa rezima ya siku 40 za mfungo ikiwa na vitu vikuu vitatu toba sala kujitoa na kuwasaidia watu wenye uhitaji ukifanya hivyo ukajikamilisha katika kipindi hiki cha kwa rezima ukafanya kwa kipekee na sio kwa mazoea hakika itakuwa ni kwa rezima yenye manufaa mbele za Mwenyezi Mungu na mbele za wengi kwa uliyoyafanya kipindi cha kwa rezima Naamini waamini wote wa Kristu wa Katoliki watakoenda kuanza mwezi mtakatifu wa Kwarezima siku ya Jumatano ya tarehe 26 ya mwezi huu wa pili mwaka 2020 wataenda kujikubali kwamba wao ni wakosefu wanahitaji toba watajinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu watafuata yale ambayo Yesu Kristu mwana wa pekee anataka tuyafanye ama kuyafanya kipindi cha mwezi mtukufu wa Kwarezima nami nawatakia wote mwanzo mwema wa kipindi cha Kwarezima tumsifu Yesu Kristu mimi ni Yasinta Lisu Usahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi